അടുത്തത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് നോക്കുവാണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് ഈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് റീടൈൻ ചെയ്യാൻ നിലനിർത്തുന്ന മാഗ്നറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക അതിനുശേഷം കറണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എന്താണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എപ്പോഴും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും അത് പോവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിക്കൽ അയൺ കൊബാൾട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊബാൾട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊബാൾട്ട് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ ഇതിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കും സൗത്ത് പോളിൽ അവസാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിനകത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ മാഗ്നറ്റിക് ഏരിയ എറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് മാഗ്നറ്റ് മാറ്റി ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈക്കുന്നുണ്ട് അതില് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾസ് വുഡ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ A material which are weakly magnetized in the direction opposite to the applied magnetic field. അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതെന്തായി മാറും മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ് അപ്പോ അത് നല്ല മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറില്ല വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എന്താണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഇതാണ് ഈ സംഭവമാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോ അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഇതിനൊന്നും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അതിനായാലും പകരം എന്താണ് അതിന് ഒപ്പോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ തുറന്ന ഡയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് അപ്പോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അത് സസപ്റ്റബിലിറ്റി എസ് യു എസ് സി ഇ പി എ പി ടി എ ബി ഐ എൽ ഐ
പെർമിയുണ്ട് എന്നാൽ തീരെയും അതിനകത്തോട് കടത്തി വിടുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾസ് കോപ്പർ മെർക്കു മെർക്കുറി ഗോൾഡ് അല്ലെ കോപ്പർ മെർക്കുറി ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നന്നായിട്ട് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാറ്റഗറിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് എന്നെ അടുത്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എന്താണ് വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ആകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നത് ഡയ എന്തായിരുന്നു വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ എന്താണ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനകത്തൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കടത്തി വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി അപ്പൊ യു എയറിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ യു ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആ എക്സാമ്പിൾസ് അലൂമിനിയം പ്ലാറ്റിനിയം മാംഗനീസ് ക്രോമിയം എക്സെട്ര ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രോങ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനകത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇത് എന്താണ് വളരെ ദൂരെ കൂടെ പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രോങ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നിക്കൽ അയൻ കൊബാൾട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊബാൾട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊബാൾട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കേട്ടോ അപ്പൊ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അതിന് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് സോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് സോഴ്സ് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബർ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് വെബർ ഡബ്ല്യു ബി ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെബർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡ
magnetic field intensity അല്ലെങ്കിൽ magnetizing force or magnetic field intensity അതിനെ നമ്മൾ h എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്ടോ magnetic field intensity ഇല്ലേ magnetizing force ഓക്കേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാൻ മാഗ്നറ്റൈസ് എ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആത്ത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം ആയി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റൈസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക ചിലപ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും കേട്ടോ ആംബിയറും ടേൺസും മീറ്ററും തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അതിന്റെ അടുത്ത് എച്ച് എച്ചിന് ഒരിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബിറ്റ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ഇവിടെ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ ആണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് എൽ അതിൽ എൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം എഫ് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അത് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എം എം എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എം എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എം കേട്ടോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു നോക്കുക ആംബിയർ ടേൺസ് പെർ